नमस्कार एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपलं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातील बातम्यांचा आढावा घेऊयात सुपरफास्ट जम्मू काश्मीर परिसरातील उरी येथे असणाऱ्या सैन्य दलाच्या तळातील परिसरामध्ये रविवारी रात्री काही संशयास्पद हालचाली पाहण्यात आल्या आहेत त्यानंतर दोन संशयास्पद व्यक्तींचा वावर या परिसरामध्ये पाहण्यात आल्याचं म्हटलं जात असून या परिसरावरती सैन्य दलाकडून करडी नजर ठेवण्यात येत आहे उरी येथील सैन्य दलाच्या तळावरती हल्ला झाल्यानंतर या परिसरामध्ये कायमच सतर्कतेचं वातावरण पाहायला मिळत आहे सद्यस्थितीला सुद्धा या भागातील प्रत्येक हालचालींवरती करडी नजर ठेवण्यात आली आहे सलग दोन दिवस इंधनाचे दर घटल्यानंतर आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी पेट्रोल डिझेलच्या दरामध्ये वाढ दिसून आली आहे वेबसाईटवरती उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार अठ्ठावीस जानेवारीपासून आतापर्यंत किमती स्थिर राहिल्याचं किंवा कमी झाल्याचं पाहायला मिळालं परंतु त्यानंतर सोमवारी मात्र पहिल्यांदाच इंधनाच्या किमतीमध्ये वाढ दिसून आली आहे शहरामध्ये पेट्रोल डिझेलच्या किमतीमध्ये जवळपास सहा पैशांनी वाढ झाली आहे मुंबईमध्ये पेट्रोलची किंमत पाच पैशांनी वाढली आहे सोमवारी मुंबईमध्ये पेट्रोलचे दर पंच्याहत्तर रुपये सत्त्याण्णव पैसे इतके पाहायला मिळाले तर दिल्लीमध्ये एक लिटर पेट्रोलची किंमत पाच पैशांनी वाढून सत्तर रुपये तेहतीस पैशांवरती पोहोचली आहे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी दिल्लीमध्ये केंद्र सरकार विरोधामध्ये एक दिवसीय उपोषण केलं आहे केंद्र सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे आंध्र प्रदेशला विशेष दर्ज देण्याची मागणी चंद्राबाबू नायडू करत आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आंध्र प्रदेशमध्ये रॅली झाल्यानंतर लगेचच चंद्राबाबू नायडू यांनी उपोषण केलं नरेंद्र मोदी यांनी चंद्राबाबू नायडू प्रचार सभांसाठी जनतेच्या पैशाची नासाडी करत असल्याचा आरोप केला आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे क्लासचे टॉपर विद्यार्थी होते तर राहुल गांधी हे नापास विद्यार्थी होते असा टोला केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी ब्लॉकच्या माध्यमातून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना लगावला आहे गेल्या काही महिन्यांमध्ये जीएसटी नोटबंदी घटनात्मक संस्था असहिष्णुता अशा अनेक मुद्द्यांवरती काँग्रेसने एक खोटा प्रचार केला मोहिमा राबवल्या पण अखेर सत्य ते सत्यच असतं असा निशाणा जेटली यांनी ब्लॉकच्या माध्यमातून साधला आहे राफेल करारावरून राहुल गांधींची दोन वक्तव्य जरी ऐकली तरी ते वैयक्तिक आकाशातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरचे आरोप करत असल्याचं लक्षात येतं असं त्यांनी म्हटलंय आधुनिक भारतासाठी प्राचीन संस्कृतीचा सन्मान आवश्यक असून राम मंदिर बांधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहणे गरजेचे नाही राम मंदिर आपण केव्हाही बांधू शकतो असं मत भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी व्यक्त केलंय आधुनिक भारताची परिकल्पना या विषयावरती व्याख्यानामध्ये ते चेंबूर येथे बोलत होते यावेळी त्यांनी नेहरू घराणं आणि गांधी घराण्याचे जावई रॉबर्ट वाड्रांवरतीही निशाणा साधला अयोध्या वाद सोडवण्यासाठी न्यायालयाची भूमिका मर्यादित असल्याचं त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे शरद पवार पंतप्रधान होणार असतील तर शिवसेना त्यांना पाठिंबा देईल असा विश्वास राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे मराठी महाराष्ट्राच्या मुद्द्यावरती शिवसेना सकारात्मक आहे त्यामुळे पवार पंतप्रधान होणार असतील तर शिवसेना त्यांना नक्की पाठिंबा देईल असा विश्वास भुजबळांना वाटतो प्रतिभाताई पाटील यांच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीलाही शिवसेनेनं पाठिंबा दिला होता त्यामुळे पवारांसाठीही शिवसेना पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवेल असं भुजबळ यांनी म्हटलं आहे पिंपरी चिंचवड येथे पार पडलेल्या एका कार्यक्रमामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अतिशय लक्षवेधी वक्तव्य करत पुन्हा एकदा अनेकांच्या नजरा स्वतःकडे वळवल्या आहेत जातीय वादाचा मुद्दा दुरुखीत करत त्यांनी आपला जातीवादात विरोध असल्याचं स्पष्ट केलं जातीमध्ये आम्ही विश्वास ठेवत नाही तुमच्या येथे नेमक्या कोणत्या कोणत्या जाती अस्तित्वात आहेत हे मला ठाऊक नाही पण आमच्या येथे जातीचा मुद्दा येत नाही कारण जातीविषयी काही वक्तव्य करणाऱ्यांना चांगला धडा शिकवेन अशी तंबीच मी दिली आहे असं गडकरी यांनी म्हटलंय जगावरती आधिराज्य गाजून राज्य करण्यासाठी भारतात आलेल्या सिकंदरलाही भारतातून परत जावं लागलं होतं त्यामुळे तुम्ही कोण आलात बारामतीमध्ये येऊन बारामती जिंकून दाखवून असं थेट आव्हान भाजप नेते आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी पवारांना दिलं आहे आजची परिस्थिती बदलली आहे आजकाल कोणीच अमर नाही त्यामुळे बारामती जिंकणं फार अवघड नाही असं महाजन यांनी म्हटलंय मुंबई दोन हजार तीन मध्ये झालेल्या दुहेरी स्फोटाप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या तिघांपैकी एक मोहम्मद हनीफ सईद याचा रविवारी रात्री मृत्यू झाला हनीफ नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहामध्ये शिक्षा भोगत होता शनिवारी अचानक त्याची प्रकृती बिघडल्याने त्याला रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला सईदच्या मृत्यूबाबत माहिती देताना कारागृहाचे अधीक्षक राणी भोसले यांनी सांगितले की शनिवारी अचानक त्याची प्रकृती बिघडल्याने त्याला नागपूर येथील गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देश के प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यानी विकास आश्वासना कोलंटी उड़ी मार्ल केन्द्रा ने दिल्ली निधि यानी वपरला नहीं क्या राज्य का विकास नहीं अभी टीका पंप्रधान नरेन्द्र मोदी यानी के लिए विशेष दर्जा देवन ही जेवड़ा पैसा आंध्रा मिला पैसा केन्द्र ने देवन चंद्राबाबू आंध्रा का विकास करता आला केन्द्र ने दिल्ली निधि न वरने राज्य विकास मध्य मगे रह पंप्रधान नरेन्द्र मोदी मटल सरकार धोरणा टीका करना अमोल पालेकर भाषण मध्य रोखले जते सरकार विरोधा मे बोलना राजद्रोह का खटला दाखिल किया बोलू दिल जा हा तो नवा भारत है ना देश बदलतो मोदी यहांत बोलत होते अशा शब्द मे कांग्रेस के ज्येष्ठ ने कपिल सिब्बल मोदी वे निशाना साधला है सिब्बल मटल है कि सरकार ये जर सत्ते प्रत्येका संविधानिक पदा काम करना अधिकार बारीक नजर आते कपिल सिब्बल मटल है शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे सामना अग्रलेखा मधुन भाजपा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सड़कों टीका की है पुने कार्यक्रम में भाजपा ने अठेच पैकी त्रेच जागा जिंकने का निर्धार व्यक्त किया है यह मुद्यावरती भाजपा शिवसेने ने खड़े बोल सुनावे है शिवसेना भाजप युति के प्रकरण लटकले अवस्थे है तेल भाजप जवाबदार आयो उद्धव ठाकरे मटल है सत्ता को नको राजण करना सगना की हवी है पन चौबीस तास नशीत राहुल झिंगने कि जिंकसारखे तर्राट बोलने ये बरी नहीं अं उद्धव ठाकरे मटल है मुंबई के आगरी कु भंडारी यारख्या भूमिपुत्र गावठा जमीनी से मलमत्ता पत्र नवाने दयावे आंसरती झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना आ समूह विकास की बलजबरी न करता स्वयं विकास का अधिकार राज्य सरकार ने तना दयावा अभी मगनी भारिप बहुजन महासंघा प्रकाश आंबेडकर बरबर वंचित बहुजन आघाड़ वती तेवीस फेब्रुवारी दादर इधर शिवाजी पार्क इधे ओबीसी आरक्षण परिषद घेर अल्पी संगित ओबीसी समाजाला लोकसंख्य प्रमाण मे बावन टक्के आरक्षण देने की मगनी देखी पैठण के ना घाटा सत ज्ञानेश्वर महाराज ने रेडिया मुखी वेद बोलव धर्मज्ञाय न्यायपीठाक शुद्धिपत्र मिलवे होते या घटने का रविवार सात से बत्तीस वर्ष पूर्ण जाए या निमित्त दर वर्षी प्रमाण ही वर्षी क्या सत ज्ञानेश्वर महाराज भक्त मंडला वती विधिवत पूजा कर सत ज्ञानेश्वर महाराज ने यठिका रेडिया मुखी वेद बोलव ये उपस्थित जनसमुदायास धर्म न्यायपीठाला सख धक्का दिला होता तो नाग घाट सामाजिक मानुसकी की शिकवन देना साक्ष ठरत है तलगाव आंबी एम आई डी सी मधी एल एन टी कंपनी सुमारे दौनशे कामगार काम कमी के निषेधार्थ कामगार ने गेट समोर आंदोलन सुरू के लिए आंदोलन चौदह दिवस होने ही तोड़गा निला नहीं कंपनी व्यवस्थापना के आठ मोटे धोरणा स्थानीय कामगार कुटुंबर ही उपासमारी की वे आई है आठ तारखेपासन सुरू हो आमरण उपोषण में बसले चार कामगारपैकी एक कामगारा की प्रकृति ढाका तलेगाव दाभाड़े इधर सरकारी रुग्णाल दाखिल कर पुण्य बलराज साहनी और साहिर सुलतानवी फाउंडेशन वती दादा साहब फाल के पुरस्कार विजेते गीतकार मधुरोह सुलतानपुरी जन्मशताब्दी के औचित्य साधु सुलतानपुरी नवाच पुरस्कार कवि स्वप्निल पोरे मान्यवर हस्ते दे आला मधुरोह सुलतानपुरी है उर्दू कवि होते जी चित्रपृष्टि में महत्वा योगदान आना नवाच पुरस्कार मिला काम से फलित भावना कवि स्वप्निल पोरे व्यक्त की सतारा जावली तालुक में वड़ा के मस्के ये जंगल में गांवी बॉम्ब का स्फोट जाने की घटना समोर आई या घटने में एक मजूर गंभीर रित्या जख्मी है दादा साहब चवान अस जख्मी मजूरच नाव उपचारा ग्रामीण रुग्णाल दाखिल कर नित्य निमाप्रमा सकते दहाँ के सुमार बंदरा काम करना सर्व मजूर बंदरा गे दगड़ उचलता गांवी बॉम्ब का स्फोट होगा हा स्फोट इतना भीषण होता कि दादा साहब चवान गंभीर रित्या जख्मी है यह घटने ने परिसरा मे घबराटी वातावरण पहाय मिलता है सर्व पशु पक्षा हुबेहूब आवाज का अकोले तालुक्याल ठाका कुशाबा उर्फ ठाका बाबा गांगड़ वया पंचवे वर्षी वृद्धा का निधन चल अंगी बाना कला ये ठाका बाबा भांडवल होते या कला और पारंपरिक नृत्या जोरावर से ठाका बाबा ने दिल्लीपर्यंत धक मारले होते पशु पक्षा हुबेहूब आवाज से काड़ होते या कलेबल पंप्रधा ने देखी प्रशंसा के होती येवलाइल देवंग कुश्ती समाजातर्फे श्री चौंडेश्वरी माते की वसंत पंचमी महोत्सव मोटा भक्तिमय वातावरण में उत्साह संपन्न यह निमित्ता ने चौंडेश्वरी माते की सका विधिवत 
पूजा मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आली त्यानंतर चौंडेश्वरी मातेची पालखी मिरवणूक शहरातील मुख्य रस्त्यावरून काढण्यात आली शहरात विविध समाजाकडून आणि भक्तांकडून मिरवणुकीचे स्वागत करून पालखीचे पूजन देखील करण्यात आले लोअर दुधना प्रकल्प धरणावरचे असलेल्या सुरक्षा रक्षकाचा शनिवारी दुपारी चारच्या सुमारास पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली मात्र सोमवारी सकाळी दहा वाजेपर्यंत या सुरक्षा रक्षकाचा मृतदेह सापडला नाही प्रकल्पातून मृतदेह काढण्यासाठी गोतापूर प्रयत्न करत होते पवन धोंडेराम घुगे असं या सुरक्षा रक्षकाचं नाव आहे तो आंघोळीसाठी पाण्यामध्ये उतरला आणि पाय घसरून त्याचा मृत्यू झाला एम के एन सुपरफास्ट मध्ये तुर्तास वेळ झाली तेच थांबण्याची ताज्या बातम्या आणि अपडेट साठी पाहत राहा एम के एन प्रतिबिंब वास्तव त्याचा नमस्कार